இயேசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை வழங்கும் சத்திய வசனங்கள் ாக இந்த காலை ஆராதனைக்கு வந்திருக்க உங்கள் யாவரும் இயேசுவின் ஆமத்தை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் கர்த்தர் நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது ஹலலுயா தேவாதி தேவனை நாம் மகிமைப்படுத்தி சில பாடல்களை பாடி நம் ஆண்டுடைய நாமத்தை நாம் உயர்த்துவோம் ஹலல் உம்மை துதிப்பேன் உமை பாடுவேன் நன்மையான ஈவுகளை தந்தீரையா ஹலலு எத்தனையோ நன்மையான கிருபைகளையும் ஈவுகளையும் கத்த நம்ம கொடுத்திருக்கிறபடியினால் ஆண்டுடைய நாமத்தை நம் மகிமைப்படுத்தி நாம் சேர்ந்து இந்த பாடலை பாடுவோம்
ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುದಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಗಾನ ಹಲಲುಯ ಆರಾಧಿಕರ ನಮ್ಮುಡಿಯ ದೇವನ್ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿರಿಂದ ನಮ್ಮಳೆ ತೂಕಿ ಬಿಡುಗಿರವರಾಗಿರ್ಕರ ಹಲಲುಯ ಬೆಳನಚ್ಚ ನಮಕ್ಕೆ ಬೆಲನ್ ಕೊಡುಕರ ದೇವನ ಅವರ ಹಲಲುಯ ತೊಡಂದ ಆಂಡ್ರುಡೆ ನಾಮತೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡೆದಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೇರ್ ಸಲ್ಲಿ ಅಳೈತವರೇ ಉಳ್ಳ ಕೈಗಳಿಲ್ ವರೈಂದವರ ಹಲಲುಯ ನಮ್ಮಳೆ ಒರು ನಾಲು ಮರವಾದ ದೇವನ ಅವರ ದೇವನ ಮಹಿಮೆ ಪಡೆದಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಮಾಯ ಕರಂಗಳಿ ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಆಂಡ್ರುಡೆ ನಾಮತೆ ಉಯತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡು ஓடிமித்து வாசம் பண்ணுவது அது எவ்வளவு இன்பமும் இனிமையும் இருக்கிறது இன்று காண்டு சமூகத்தில் மலையின் மத்தியிலையும் நம்ம கூடி வருகிறது எவ்வளவு இன்பமும் இனிமையுமாக இருக்கிறது அமேன் ஆண்டுபுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக இவ்வளவு நேரம் அருமையாக ஆண்டுபுடை சுதித்து ஆராதித்து நம்ம அவரை மகிமைப்படுத்தணும் நிச்சயமாக ஆண்டுபுரை இன்றைக்கு நம்முடைய மத்தியில் வரிருக்கிறார் அமேன் ஆண்டுபுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக அமேன் நம்ம எடுத்து நாம் வாசிப்போம் நீதிமொழிகளின் புத்தகம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தைந்தாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் நீதிமொழிகளின் புத்தகம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தைந்தாவது வசனத்தை நாம் எடுத்து நாம் வாசிப்போம் மனுஷனுடையும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் பல காரியத்தை சொல்லியிருக்கிறார் அதை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் ஆமே மறுபடியுமா இந்த வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் மனுஷனுடைய மனுஷனுடைய ஒடுக்கும் ஆங்கில வேதாமத்தில் ஒடுக்கும் என்று நாம் பார்க்கிற வேலையில் ஒரு மொழி பெயர்ப்பில் விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்குமா அதை உருக்கி விடுமா உருக்கி விடும் எப்படி மெழுகுவத்தி உருகி போகிறதோ அந்த மாதிரி உருக்கி விடும் மனுஷனுடைய கவலை இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷனில் இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பில் விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு 
தலை குனிந்து கூனி குறுகி நிற்க வைக்கும் அந்த கவலை மற்றவங்க பார்க்கும் போதெல்லாம் மற்றவங்க ஏதோ பெரியவங்களாட்டும் நம்ம ரொம்ப ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்க வச்சிடும் அந்த மனுஷனுடைய கவலை இன்றைக்கு மன அழுத்தம் நம்ம வாழ்க்கையில் இதான் பண்ணுது அது ஓடிக்கு விடுறது எங்கேயும் ஏற எதையும் யோசிக்க விடுகிறது இல்லை மற்றவங்க முன்னாடி நிற்கும் போது அவங்க பெரிய ஏதோ பெரிய லாடாட்டமோ நம்ம சாதாரண நபர் ஆட்டமோ அவங்க முன்னாடி கூனி குறுகிய வைக்கிறது நம்மளை நாம் மட்டன் தட்டி நம்மளை நாம் ஒன்று இல்லைன்னு நினச்சிக்கிறோம் அதான் மனுஷ் அதான் பண்ணுது மனுஷனுடைய இருதத்தில் கவலை தமிழில் அழகாக பழமொழி ஒன்று சொல்லுவாங்க மன மகிழ்ச்சி முக மலர்ச்சி இந்த வசனம் அதான் சொல்லுது நம்ம மனசுக்குள்ளே சந்தோஷம் இருந்தால் அது அழகாக வெளியில் தெரியும் ஆனால் அதே இது மனசுக்குள்ளே கவலை இருந்துச்சுன்னா அதுவும் எல்லாம் வெளியில் தெரியும் ஊருக்கே தெரியும் என் கவலை யாருக்குமே தெரியாது நீங்கள் நினைக்காதீங்க உங்கள் முகமே உங்களை காட்டி கொடுத்துது இவர் ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறார் இவர் இப்படி இருக்கிறாருன்னு தெரிய வந்துடுது முதலாவது நம்ம பார்ப்போம் ஏன் அது அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனா என்ன அது இது குடும்பதாக நான் இதை ஏன் பேசணும் என்று நான் நினைத்தேன் என்றா நான் ஒரு பல்லாரத்தில் சந்தையில் நான் போய் கொண்டு இருக்கிற வேலையில் கவுன்சிலிங்க்கு ஒரு கூடாரத்தை போட்டிருந்தார்கள் ஆலோசனைக்காக கவுன்சிலிங்க்கு அப்போ யோசித்தேன் அண்டவர் இப்போ எல்லோரும் சந்தையில் கவுன்சிலிங்க்காக ஒரு இது ஒரு இதுவே வச்சுருக்குறாங்கன்னா அப்போ எவ்வளவு மக்கள் அண்டவர் இப்போ பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த மன அழுத்தத்தினால ஸோ அதனால் நான் கண்டிப்பாக ஆண்டவர் இதை ரொம்ப நாளாக பேசணும்னு இருந்தார் இன்றைக்கு ஆண்டவர் பேச எனக்கு வைத்தார் ஆமாம் ஆமாம் நம்ம மன அழுத்தம்னா என்ன மன அழுத்தம் வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தம் என்ற என்ன சரீர பிரகாரமாகவோ இல்லை மன ரீதியாகவோ இல்லை உணர்வு பூர்வமாகவோ நம்ம ஸ்ட்ரெயின் படுறது இல்லை டென்ஷன் ஆகிறது தான் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஸ்ட்ரெயின் என்ற வார்த்தைக்கு நான் தமிழில் அர்த்தம் தேடினேன் அர்த்தம் தேடின பொழுது திரிது திரிபு என்று போட்டிருக்கு பால் திரிஞ்சு போகுதுல்ல கெட்டு போயிடுது அதை தான் குறிக்குது நம்ம மனசு கெட்டு போயிடுது பல காரணத்தினால் கெட்டு போயிடுது அதான் டென்ஷனுக்கு அதான் மன அழுத்தத்துக்கு காரணம் இந்த மன அழுத்தத்துக்கு கூட பொதுவாக என்னென்ன வரும் என்று நம் பார்த்த பொழுது மன அழுத்தத்துக்கு கூட ஏக்கம் வரும் ஆங்ஸைட்டி ஏக்கம் கவலை வரும் மன அழுத்தத்து கூட கவலை வரும் அதுக்கப்புறம் மன அழுத்தத்துக்கு கூட பிரச்சனை வரும் அதுக்கப்புறம் மன அழுத்தத்துக்கு கூட கடைசியாக சந்தேகம் வரும் எதை பார்த்தாலும் சந்தேகம் யாரை பார்த்தாலும் சந்தேகம் அந்த சந்தேகம் வரும் இந்த மன அழுத்தத்தில் நம்ம சரி இது உலக பிரகாரமாக இவ்விதை சூழப்பட்டிருக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக என்ன சூழப்பட்டிருக்கு என்று நான் பார்த்தேன் அப்போ வேத பண்டிதர்கள் விதமாக சொல்கிற ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை நம்ம எடுத்து வாசிப்போம்ன்றால் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை நம்ம எடுத்து நம்ம வாசிப்போம் என்றால் மாம்ச சிந்தை மரணம் மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தையோ ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமுமா ஜீவனும் சமாதானமுமா மாம்ச சிந்தை மரணம் யோசிச்சு பாருங்க இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வருது மன அழுத்தம் வருகிறது அடுத்து என்ன தோணும் அவ்வளோதான் என் வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு மேலே எனக்கு வாழ்க்கையே இல்லை எதிர்காலம் இல்லைன்னு சொல்லி தன்னை தானே காயப்படுத்திப்பாங்க அதற்கும் மிஞ்சி என்ன பண்ணுவாங்க தைய தீய எண்ணங்களுக்கு தவறான முடிவுக்கு போய்விடுவார்கள் மாம்ச சிந்த மரணம் ஆனால் ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானம் ஆவியின் சிந்தைனா உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லாவற்றையும் அவர் காலத்தில் தந்துட்டு எனக்காக ஆண்டவர் இருக்கிறாருன்றதுனா ஆவியின் சிந்தை ஆமாம் இந்த ஆவியின் சிந்தை அது ஜீவன் அது சமாதானம் சமாதானத்தை நம்மளுக்குள்ளேருந்து தானாக நதியாக பொங்க செய்கிறதா இருக்கிறது ஆமாம் ஹலோ லூயா ஆண்டவருடைய நாம மயமைப்படுவதாக பிசாசு விதையை விதைக்கிறான் ஒரு விதையை பொய்யை விதைக்கிறான் என்ன பொய் உங்களுடைய பலவீனங்களை அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தி இது உன் பலவீனம் இது உன்னால் முடியாது அதான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக மன அழுத்தமாக ஐயோ என்னால் முடியாது என்னால் முடியாது யாருக்கு நான் பிரயோஜனம் மற்றவன் என்று நம்மளே தாமே நம்மளை 
சால்வாக எண்ணிக்கொண்டு நம்ம நம்மளுக்குள்ளேயே நம்ம நம்மளை திட்டிக்கிட்டு நம்ம மனசை குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் ஸ்ட்ரெஸ் இது தான் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக உள்ள அர்த்தம் ரெண்டாவது நம்ம பார்க்குறோம் என்னென்னா மன அழுத்தத்துக்கு காரணங்களை நான் மன அழுத்தத்துக்குரிய காரணங்களை பார்க்குறோம் பொதுவாக மன அழுத்தம் வந்து நம்மளை சுற்றி உள்ள சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப நம்ம மன அழுத்தம் இருக்கிறது நிறைய நேரத்தில் சின்ன காரியத்துக்கு கூட மன அழுத்தம் வருகிறது பெரிய காரியத்துக்கு ரொம்ப மன அழுத்தம் வருகிறது அது அது அதோடைய ஆழம் விவரம் ஆழம் ஆகலாம் ஏன் கஷ்டம் யாருக்கு புரியும் நான் போகிற பாதை உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னா நம்ம சொல்லுகிறோம் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார் என்ன இல்லாமல் ஒரு முடி கீழே உள்ளாதுன்றார் அப்படி இருக்கிறப்ப உங்களை பற்றி இன்னென்ன விட்டு உள்ளும் புறமாக ஆண்டவருக்கு தெரியும் அதனால் ஏன் கஷ்டம் யாருக்கு தெரியும் நீங்கள் இனிமேல் சொல்லாதீங்க ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆமாம் அது நிறைய நேரத்தில் நம்மளுடைய வேலைகளினால் நம்மளுக்கு மன அழுத்தம் வருகிறது நம்மளுடைய பலவீனங்களினால் நம்மளுக்கு மன அழுத்தம் வருகிறது நம்மளுடைய குடும்பத்தினால் மன அழுத்தம் வருகிறது நம்மளுடைய நண்பர்களினால் நம்மளுக்கு மன அழுத்தம் வருகிறது மாத்திரமல்ல நம்மளுடைய பொருளாதார தேவைகளை நிமித்தமாக நம்மளுக்கு மன அழுத்தம் வருகிறது இது ஒன்று இருந்தால் நம்மளால் தாங்க முடியல மன அழுத்தம் ரொம்ப அதிகமாக வருகிறது ஆனால் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இது அத்தனையும் ஒருத்தருக்கு வந்துச்சு யோபுக்கு இது அவ்வளமும் யோபுக்கு வந்துச்சு அது ஒரே நேரத்தில் வந்துருச்சு அப்போ யோபோட மன நிலைமையை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அவர் எவ்வளவு மன நிலைமையில் அழுத்தத்தில் இருந்திருப்பார் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ஆனாலும் கத்தர் அவரோடு இருந்தார் ஆமாம் யோபு யோ வேதாகமத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு யோபுனா அவ்வளவு கஷ்டத்தில் ஆண்டவர் கூட இருந்தார் ஆமாம் ஆண்டவருடைய நாம மயமைப்படுவதாக நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு காரியத்தை நான் என்ன எடுத்து காமிக்க விரும்புகிறேன் ஒரு சாதாரண விஷயத்தில் மன அழுத்தம் எவ்வளவு பெரிதாக உருவாகிறது என்று நாம் பார்ப்போம் சீசர்களுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவோட சீசர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் அப்பம் சாப்பிடுவதற்கு ரொட் சாப்பாடு சாப்பிட்றதற்கு அவர்களுக்கு எவ்வளவு டென்ஷன் ஆச்சுன்றது எல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் அவங்களால் முடியல அதை உங்களுக்கு நான் காமிக்க விரும்புகிறேன் மார்க்கு ஆறாவது அதிகாரத்திலேருந்து ஏழாவது அதிக வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சில வசனங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாசிக்க வேண்டாம் மார்க் ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் எட்டாவது வசனத்தில் ஆண்டவர் தம்முடைய சீசர்களை பார்த்து சொல்லுகிறாரு நீங்கள் ஊழியத்துக்கு போங்க ஊழியத்துக்கு போகிற வேலையில் பணத்தையும் அதுக்கப்புறம் அப்பத்தையும் நீங்கள் எதையும் எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க வெறும் கோலையும் செருப்பையும் போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் போங்க ஊழியத்துக்கு போங்கன்னு சொல்லிட்டார் சரி சொல்லிட்டு அதை விசுவாசித்துட்டு அவர்கள் போய்விட்டார்கள் அப்படி போய் அப்படி அவங்க ஊழியத்துக்கு போகிறாங்க இங்கே ஏரோது வந்து யோவான் ஸ்டாரகனை அவன் கொலை செய்கிறான் ஏசுவுக்கு அந்த செய்தி வந்து சேருகிறது உடனே ஏசப்பா என்ன சொல்கிறாரு அவர் ரொம்ப வருத்தத்தோடு இருக்கிறார் தன்னு நெருங்கிய நண்பரும் உறவினருமான யோவான் சனை இறந்துட்டாங்க தனிமையில் போகணுன்றார் சீசர்கள் வந்து சந்தோஷமாக சொல்கிறாங்க ஆண்டவரே நாங்கள் நல்ல ஊழியம் பார்த்து ஆண்டவரே நல்லா பண்ணணும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இல்லை நம்ம தனிமையாக போகணும் அந்த வசனம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா சீசர்களுக்கு சாப்பிடுவதற்கு நேரம் இல்லாமல் இருந்தது இயேசுக்கு ஓய்வு இல்லாமல் இருந்துச்சு சீசர்களுக்கு சாப்பிடுவதற்கு நேரம் இல்லாமல் இருந்தது சரி அதனால் சீசரும் ஏசு கிறிஸ்டும் சேர்ந்து படகுலை ஏறி அவர்கள் அக்கறைக்கு கலிலேயாவுக்கு போகிறார்கள் ஆனால் முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கலிலேயாவுக்கு போகிறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஷார்ட் கட் எடுத்து குறுக்கு வழி எடுத்து ஏசுக்கு முன்னாடி போய் அங்கே நிற்கிறாங்க ஏசுக்கு முன்னாடி போய் அங்கே நிற்கிறாங்க சீசர்கள் இன்னும் சாப்பிடல நான் சொல்கிறேன் சீசர்கள் இன்னும் சாப்பிடல ஏசு அவர்களுக்காக அவர் ஊழியம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் ஊழியம் பார்க்கும் போது இதில் சி ஐயாயிரம் பேர் வந்திருக்கிறாங்க ஐயாயிரம் பேர் வந்திருக்காங்க இந்த இடத்துல ஆண்டு பேர் ஐயாயிரம் பேருக்கு ஐந்து அப்பர் ரெண்டு மீன்களை அவர் செ அந்த அற்புதத்தை செய்கிறார் க சாயந்தரமாகுது சீசருக்கு உடனே போய் சொல்கிறாங்க ஏசப்பா சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்புங்க கிராமங்களில் போய் ஏதாச்சும் வாங்கி சாப்பிட்ணாங்க நம்மளும் சாப்பிடல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் அவங்ககிட்ட காசும் இல்லை அப்பம் இல்லை அவங்க சாப்பிட்றதுக்கும் இல்லை அவங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கும் இல்லை பசியாக இருக்குது அப்படியே ஸ்ட்ரெஸ் ஏறிக்கிட்டே இருக்குது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு உங்ககிட்ட இருக்கிறத நீங்கள் தாங்கன்றார் உங்ககிட்ட இருக்கிறது எங்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை அண்டவரே என்னத்தை தரது இவங்களுக்கெல்லாம் வாங்கி தரணுன்னா இரநூறு பணம் ஆகுமேன்றாங்க 
அது முந்நூறு பணம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு வருஷம் சம்பளமாக முந்நூறு பணம் ஒரு வருஷம் சம்பளம் அப்படி இருக்கிறப்ப இவங்க சொல்கிறாங்க ஆண்டு பிறகு இந்த ஐயாயிரம் பேருக்கு நான் வாங்கி தரணும்னா இரநூறு பணம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் சம்பளத்தை நீங்கள் இப்போ ஒருத்தடியாக தர சொல்லிட்டீங்களே நான் எங்கே இருந்து போவோம் என்ன இருக்குது ஒன்றும் அப்பவும் இல்லை காசும் இல்லை எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகாத மாதிரி சொல்லிட்டீங்க இப்போ உங்ககிட்ட ஒன்றும் இல்லை நாங்களும் பசியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுகிற சமயத்தில் ஆண்டு பேர் அந்த ஐயாயிரம் பேருக்கு ஐந்து அப்போ ரெண்டு மீன்களே பிட்டு அவர்கள் அற்புதம் செய்கிறார் அற்புத அற்புதம் செஞ்ச பிறகு ஒவ்வொரு சீசருக்கும் ஒவ்வொரு கூடை பன்னிரெண்டு கூடை நீ நல்ல திருப்தியாக சாப்பிட அவங்க ஒன்றி திருப்தியாக சாப்பிட நீனும் திருப்தியாக சாப்பிடுன்னு ஆண்டவர் கையில் கொடுத்துட்டாரு இப்பயாச்சும் சாப்பிட நேரம் கிடச்சிச்சா இல்லை ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு இப்போ துரிதமாக நீங்கள் போங்க நான் கொஞ்சம் தனியாக இருக்கணும் எனக்கு கவலையாக இருக்குன்னு நான் தனியாக இருக்கணும்னு என் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சீசர்களும் வேகமாக சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு வேகமாக அவர்கள் படகுகளை போகிறார்கள் நடு ராத்திரியில் நடு கடலில் புயல் வந்துருச்சு புயல் வந்தோடனே ஏசு பார்க்கிறார் அங்கேருந்து பார்த்துட்டு அவர் கடல் மேலே நடந்து வருகிறார் கடல் மேலே நடந்து வந்தோடனே சீசர்களுக்கு ஏசு நடந்து வர்றது கூட தெரியல அவ்வளவு மனசு கடினமாயிருச்சு அந்த வசனம் முப்பத்தி நாற்பத்தி அதாவது ஐம்பத்தி நாலாவது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீசர்களுடைய மனசு கடினமாயிருச்சு இன்னும் பசி பசி வைத்த கில்லுது அவர்களுக்கு அவ்வளவு இது ஏசு அற்புதம் செஞ்சதும் தெரியல ஏசு கடலில் நடந்து வந்ததுன்னு தெரியல அது பெருசாக தெரியல இப்போ நான் சாப்பிட்டா போதும் அந்த டென்ஷனில் இருக்கிறாங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஐம்பத்தி ஐந்தா ஐம்பத்தி நான்கு ஐம்பத்தி ஐந்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த வசனத்தில் பார்த்தோன்னா விடியற் காலையில் அவங்க வந்து படகு விட்டு இறங்குறாங்க படகு விட்டு இறங்குற சமயத்தில் அங்கே இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் ஏசு வந்துட்டாருன்னு மறுபடியும் வேகமாக ஓடி வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமத்திலலாம் கூப்பிட்டு வந்து ஏசுக்கிட்ட அற்புதத்தை பெறுவதற்காக வருகிறார்கள் அப்படி வருகிற சமயத்தில் சீசர்கள் பார்க்குறாங்க அப்பா இதுக்கு மேலே முடியாது பேசப்பா நீங்கள் ஊழியம் பாருங்கள் நாங்கள் ஒரு ஓரமாக உட்காந்து நாங்கள் சாப்பிட்றோன்னு சாப்பிட்றாங்க சாப்பிடுகிற வேலையில் அங்கே பரிசேயரும் வேத பாருகிற எல்லாம் வந்து ஆண்டவர உங்களுடைய சீசர்கள் கை கழுவாமல் சாப்பிட்றாங்க ஆண்டவர அவங்கள பற்றி குறை சொல்கிறாங்க இப்போ இவங்க கொலை பசியில் இருக்கிறாங்க அங்கே மற்றவங்க இவரை பற்றி கை கழுவாமல் சாப்பிட்றாங்க இப்போ அதுவாக முக்கியம் இப்போ ஒரு சாதாரண சாப்பாடு சாப்பிட்றதில்ல ஏ சீசர்களுக்கு இவ்வளவு டென்ஷன் இவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ உங்கள் அணுதின வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ பிரச்சனையை சந்திக்கிறீங்க அப்போ எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் நீங்கள் இருப்பீங்க அதெல்லாம் போக்குறதுக்குனா ஆண்டு பேர் அவருடைய வார்த்தையை தருகிறார் ஆமாம் நாள் அலோயா ஆண்டுடைய நாம மயமைப்படுவதாக வேதாகமத்தில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கையாண்டவங்க பல பேர் இருக்கிறாங்க அது நல்லா கையாண்டவங்களும் இருக்கிறாங்க தவறாக கையாண்டவங்களும் இருக்கிறாங்க நல்லா கையாண்டவங்களை பற்றி நான் ஒருத்தர் ரெண்டு பேரை பற்றி நான் வேகமாக நான் சூழுகிறேன் யோபு நம்மளுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே பார்த்தோம் யோபு ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் யோபு ஒன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் இவை எல்லாவற்றிலும் இவை எல்லாவற்றிலும் யோபு பாவம் செய்யவும் இல்லை யோபு பாவம் செய்யவில்லை தேவனை பற்றி குறை சொல்லவும் இல்லை தேவனை பற்றி குறை சொல்லவும் இல்லை இவை எல்லாவற்றிலும் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்திலே சாப்டர் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு யோபுது மொத அதிகாரத்திலே ஆரம்பமே அமர்க்கலமாக இருக்குல்ல இன்னைக்கு நிறைய பேர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தூங்கி எழுந்திரிக்கும் போதே பிரச்சனையோடு நேற்று பிரச்சனையை ஏற்கனவே அங்கே தலைக்கு மேலே போயிட்டு இருக்குன்னு நம்ம யோசிக்கிட்டு இருக்கோம் தூங்கி ஏண்டா பொழுது விழுந்துச்சு அப்படியும் யோசிக்கிட்டு இருக்கேன் யோபுக்கும் அதே மாதிரி நான் ஒன்றாவது அதிகாரத்திலே அவட பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருச்சு அதோடு நின்றுச்சா நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் முடிகிற முட்டியும் யோபுக்கு பிரச்சனை தான் இன்றைக்கி நம்ம வாழ்க்கையிலையும் பிரச்சனை நீண்டிக்கிட்டே போகுது ஆண்டவரே அது போகணும் ஆண்டவரே எப்படி ஆச்சும் போகணும் முடியணும் நம்மளும் ஜோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது முடிய மாதிரி யோபு இவைகள் எல்லாவற்றிலும் என்ன பண்ணுறாரு பாவம் செய்யலை அவர் குறையும் சொல்லலை பாவம் செய்யலை குறையும் சொல்லலை பைபிளில் அழகாக ஒரு வசனம் சொல்லப்பட்டீங்க நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதுங்க கோபிடுங்க அது தப்பு கிடையாது ஆனால் பாவம் செய்யாதுங்க அதான் தப்பு என் கோபப்படுறது தப்பே கிடையாது ஆனால் பாவம் செய்யாதுங்க மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுடைய நீதியை நடப்பிக்காது அதனால் நம்ம கோபப்பட்டாலும் பாவம் செய்யாமல் இருக்கணும் யோபு ரொம்ப அருமையாக அவர் சொல்லுகிறார் கத்தர் கொடுத்தார் கத்தர் எடுத்தார் கத்தருக்கே ஸ்தோத்திரன்றார் அது எல்லாத்தையும் கத்தர் மேலே வச்சிட்டார் 
கத்தர் கொடுத்தார் நிச்சயம் அவர் திருப்பி தருவார் என்ற நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் நான் கத்தர் கொடுத்தார் கத்தர் எடுத்தார் ஆமாம் இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் கையில் தாங்க கர்த்தர் பார்த்துப்பார் உங்கள் பாரத்தை எல்லாம் அவர் பாதத்தில் இறக்கி வச்சு நம்ம அவர் பார்த்து கொள்வார் கர்த்தருடைய யாபரகம் அழகாக சொல்கிறார் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் பார்த்து கொள்ளப்படும் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் பார்த்து கொள்ளப்படும் ஆமாம் நீங்கள் ரெண்டாவது நம்ம பார்ப்போம் என்றால் அப்போ சில பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்துலேயும் ஒன்பதாவது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சில பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் ஒன்பதாவது வசனத்தில் ஏறோது அது ஏறோது அவனை வெளியே கொண்டு வரும் அவனை வெளியே கொண்டு வரும் பேதுருவை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு அவனை வெளியே கொண்டு வரும்படி குறித்திருந்த நாளுக்கு முந்தின நாள் ராத்திரியிலே குறித்திருந்த நாளுக்கு முந்தின நாள் ராத்திரியிலே பேதுரு இரண்டு சங்கிலிகளினாலே கட்டப்பட்டு பேதுரு இரண்டு சங்கிலிகளினாலே கட்டப்பட்டு இரண்டு சேவகர் நடுவே நித்திரை பண்ணி கொண்டிருந்தார் இரண்டு சேவகர் மத்தியில் நித்திரை பண்ணி கொண்டிருந்தார் காவற்காரரும் சிறைச்சாலை காத்து கொண்டிருந்தார்கள் பேதரும் ரொம்ப கூலா அவருடைய ஸ்ட்ரெஸ் ஹேண்டில் பண்ணார் நாளைக்கு தலை வெட்ட போறாங்க தப்பிச்சு ஓடுறதுக்கு முடியாது ரெண்டு சங்கிலினால கை கால கட்டிட்டாங்க இப்போ அவர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு பவர் நான் படுத்துக்கிட்டு இருக்கார் நித்திரை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார் ஒரு குட்டி தூக்கம் நம்ம இதில் சொல்லணும்னா நல்லா தூங்குறார் இதில் அவருக்கு சொப்பனம் வேற ஆண்டவர் தேவ தூதர் அனுப்புறதெல்லாம் அவருக்கு சொப்பனம் மாட்டேன்னு தெரியுது அவருக்கு தரிசனம் காண்றவர் போல இருந்துச்சான் அது ஆண்டவர் நம்மளுக்கு செய்கிறதெல்லாம் அப்படின்னா இருக்கும் நம்ம நம்ம பிரச்சனை மாற்றியில் ஆண்டவர் அற்புதம் செஞ்சார்னா நம்ம நடக்காதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் ஆண்டவர் செஞ்சு முடிச்சிருப்பார் ஆமாம் நீ இப்போ ஆரம்பத்தில் இருப்பான் ஆண்டவர் முடிவு அங்கே முடிச்சிருப்பார் ஆமாம் ஹலோ லூயா ஆண்டவருடைய நாம மயமைப்படுவார் ஏன் சொன்னால் நம்ம அவ்வளோ மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறோம் பேதர் அங்கே தூங்கிட்டுனா இருக்கிறார் பேதர் தூங்கிக்கிட்டு இருக்க வேலையில் ஆண்டவர் அற்புதத்தை முடித்து தேவ தூதர் ஒவ்வொரு வாசல் வழியாக வரல நேராக பேதருடைய அறைக்கு அந்த சிறைச்சாலையுடைய இடத்துக்கே வந்து பேதரு ஒவ்வொரு விடுதலையாக்கி அவர் வெளியிலே கொண்டு போயிட்டார் அங்கே போய்னா அவருக்கு நித்திர தெரியுதே அது வரைக்கும் அவர் தூங்கிட்டுனா இருக்கிறார் நடந்து வரும்போது கூட தூங்கிட்டுனா இருந்தார் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்கிறவர் ஆமாம் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்கிறவர் நீங்கள் நினைப்பதை பார்க்கல மிக அதிகமாக ஆமாம் அவர் சர்வ வல்லமை இல்லை தேவன் ஆமாம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஆறு ஒன்று நம்ம வாசிப்பேன்றா சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஆறு ஒன்று இதான் பேதருக்கு அந்த வந்த வசனம் போல் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஆறு ஒன்று பேதருக்கு வந்த வசனம் எனக்காகவும் செய்து முடிக்கிற தேவனாயிருக்கிறார் என்பது தெரியும் சியோனின் சிறையிருப்பை கத்தர் திருப்பும் போது சொப்பனம் காண்கிறவர் ஒரு போல நிஜ அது ரியாலிட்டியா அது நிஜமாக நடக்குதா என்ன தானே கிள்ளி பார்த்துக்கலாம் அது நிஜமாக நடக்குதா நிறைய பேர் அப்படி பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லை அது நிஜமாக நடக்குது அது உங்கள் வாழ்க்கையில்லாம் நடக்குது ஆமாம் ஹலோ லோயா உங்கள் வாழ்க்கையில்லாம் நடக்குது ஆமாம் நீங்கள் சொப்பனம் காண்கிறவர் போல இருக்கிறீங்க ஆமாம் சரி இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தவறாக ஹேண்டில் பண்ணால் என்ன தவறாக ஹேண்டில் பண்ணவங்க தவறாக ப கையாண்டவங்களை பற்றி நம்ம வேதத்தில் பார்க்குறோம் ஒரு மனுஷர் விதமாக சொன்னாராம் நான் ஒன்றும் பைத்தியக்காரன் கிடையாது ஆனால் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமாக எனக்கு கோபமாகவே இருக்கிறேன் அதான் என் ப்ராப்ளமே நான் ஒன்றும் பைத்தியக்காரன் கிடையாது அவருக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருந்திருக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷமாக கோபமாக இருக்கிறார் எல் மக்கள்லாம் அவரை பைத்தியன்றாங்க ஆனால் அவர் நான் பைத்தியக்காரனே கிடையாதுன்னு அவர் அப்படி சொல்கிறார் நம்ம வீடுகளில் எத்தனை டிவி ரிமோட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸை தாங்கியிருக்கு எத்தனை டிவி ரிமோட் ஸ்டேஷன் தாங்கியிருக்கு எத்தனை தட்டு சொட்டை விழுந்திருக்கு ஒவ்வொரு சொட்டைக்கும் அதுக்கு பின்னாடி பெரிய அர்த்தம் இருக்குது ஆமாம் ஒவ்வொரு சொட்டைக்கும் உள்ள அர்த்தம் ஸோ நம்மளுடைய டிவி ரிமோட்டு நம்மளுடைய ஸ்டேஷன் அது அந்த தட்டுகளும் ஆண்டவருக்கு முன்னாக நின்றுச்சுன்னா கடைசி நாள் அது எப்படியெல்லாம் சொல்லும் யோசித்து பாருங்க மோசையுடைய வாழ்க்கையில் அவர் ரொம்ப அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அனுபவித்தவர் என்னாமும் பதினோராவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை நாங்கள் பாசிட்டோம்னா அதோட பின்னணியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் 
என்னாமும் பதினோராவது அதிகாரம் பன்னிரோ வசனம் ஆண்டவர் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு மன்னாந்திரத்தில் மண்ணாவை தருகிறார் மண்ணாவை தருகிற சமயத்தில் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு மண்ணாவை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அழுத்து போயிடுச்சு ரொம்ப போர் அடிச்சிருச்சு இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ராத்திரியில் மண்ணா வந்துருச்சு ராத்திரியில் ஆறு லட்சம் பேரும் வந்துட்டு அவங்க வெளில வந்து மோசையை பார்த்து எங்களுக்கு இப்போ கறி வேணும் மந்த ஆகணும் அப்படின்னு அப்படி அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற ஆறு லட்சம் பேரும் அழுது கொண்டு இருக்கிறாங்க மோசையை பார்த்துட்டு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டார் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டார் ஆண்டவரும் கோவம் அடைகிறார் ஆண்டவரும் கோவம் அடைகிறார் ஆனால் மோசை டென் கோமாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஆண்டவர் கூல் டவுன் ஆகிட்டார் ஆண்டவர் கூல் டவுன் ஆகிட்டு அந்த இடத்துல மோசை அவர் என்ன சொல்லுகிறார் நீங்கள் பாருங்கள் மோசை குடும்பத்தையே <laughs> நான் ஒருத்தன் இல்லைன்னா நிறைய பேர் சொல்றதுன்னா அவர் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து வாசிப்பு உமது அடியானுக்கு உபத்திரவம் வர பண்ணினது என்ன உங்கள் அடியா இருக்கு உபத்திரவம் உபத்திரவம் வர பண்ணினது என்ன இல்லை இல்லை நம்ம சொல்லுவோம் உதவி உதவி செய்யலனாலும் உபத்திரவமா இருக்காத அதான் சொல்லுவோம் ஆண் மோசை ஆண்டவரை பார்த்து சொல்றாரு எனக்கு உபத்திரவத்தை தந்துட்டீங்க ஆண்டவரை இத்தனை பேர் எனக்கு உபத்திரவமா இருக்கிறாங்க பார்க்குறப்பெல்லாம் மறைச்சிக்கிட்டு தான் நிற்கிறான் ஒருத்தன் கூட சிரிக்கல நிறையா குடும்பங்களிலும் சண்டை வர நேரத்தில் நிறையா குடும்பங்களில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிற சமயத்தில் என்ன ஆயிருக்குன்னா அத்தனை பேரும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடுறாங்க ஒருத்தர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனால் போதும் பற்றிக்கிட்டு அத்தனை பேரும் குடும்பமே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டு சிரிப்பு இல்லை அத்தனை பேரும் முறைச்சிக்கிட்டு நிற்கிறான் அதுக்கப்புறம் அந்த தொடர்ந்து அந்த வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் உங்களுடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடையாதே போனது இல்லை உங்களுடைய கண்களில் எனக்கு இவ்வளோ நாள் கிருபை கிடச்சிச்சு இப்போ அந்த பேரே இவங்க இப்படி பேசுகிறதுனால எனக்கு கிருவை கிடைக்காமல் போயிடுச்சு கிருவை கிடைக்காமல் போனது என்ன அதுக்கப்புறம் அடுத்த வசனத்தை அப்படியே இவர்களுடைய பிதாக்களுக்கு இவர்களுடைய பிதாக்களுக்கு நான் ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்துக்கு நான் ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்திற்கு நீ இவர்களை நீ இவர்களை முளையுணுகின்ற பாலகனை முளையுணுகிற பாலகனை தகப்பன் சுமந்து கொண்டு போவது போல தகப்பன் சுமந்து நான் என்ன இவங்களுக்கு அப்பாவா அதான் நான் இவங்களுக்கு அப்பாவா அடுத்த வாரம் ஒரு <laughs> 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 இவங்க இருக்கிறதுனால எனக்கு இருந்த கிருபையும் போயிடுச்சு தேஞ்சிக்கிட்டே போகுது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மோசமாக போயிடுது இவங்கள நான் பெத்தனா இவங்க ஆனால் அப்பாவா அப்படின்னா கேட்குறாரு மோசை அவர் ரொம்ப டென்ஷனில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் அப்படி பேசுகிறார் ஆனால் நம்ம அப்படி பேசக்கூடாது நம்ம அப்படி பேசக்கூடாது ஆண்டவர் பார்த்துப்பார் ஆண்டவர் பார்த்துப்பார் அந்த தைரியத்தில் அந்த நம்பிக்கையெல்லாம் இருக்கணும் அது இன்னொருத்தர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கை ஆண்ட விதம் தவறான விதத்தில் இருக்குது ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொம்போதாவது அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து நாலாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிப்போம் ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொம்போதாவது அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து நாலாம் வசனம் வரைக்கும் நம்ம வாசிப்போம் எலியா செய்த எல்லாவற்றையும் எலியா செய்த எல்லாவற்றிலும் அவன் தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாரையும் அவன் தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாவற்றிலும் பட்டயத்தாலே கொன்று போட்ட செய்தி அனைத்தையும் பட்டயத்தாலே கொன்று போட்ட செய்தி அனைத்தையும் தொடர்ந்து <laughs> ஒவ்வொருவனுடைய 
புறப்பட்டு போய் தன் வேலைக்காரனை அங்கே நிறுத்தி விட்டான் யாரும் பின்னாடி வரக்கூடாது இங்கிருந்து யாராச்சும் வராங்களா பார்த்துக்கிட்டு இரு அங்கே பெருசபால நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு அவன் மனாந்திரத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணம் போய் அவன் மனாந்திரத்துல ஒரு நாள் பிரயாணம் நடக்கிறார் நாளைக்கு இந்நேரம் உன் உயிர் போயிருங்க அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு இன்னைக்கே கிளம்பி போயிடுறார் காண போயிடுறாரு இன்றைக்கி நிறைய நேரத்தில் நம்ம பிரச்சனையை நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம மன அழுத்தத்தை பார்த்துட்டு ஆண்டவர்கிட்ட தராமல் நம்மளே அதை கையில் எடுத்துக்கிட்டு நம்மளே ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு நம்மளே ஒரு தீர்வை கண்டுபிடிச்சி நம்மளே அதை எப்படியாச்சும் நிறைவேறுச்சணும் எலியா ஒரு வனாந்திரத்தில் ஒரு நாள் அளவு நடந்து போகிறார் ராஜா நடந்தால் வருவார் இல்லை இந்த ராணி நடந்தால் வருவாங்க அவங்க ரதத்தில் வருவாங்க ரெண்டு மணி நேரத்தில் போய் சேர்ந்துருவாங்க அப்போ அவர் ஒரு நா நாளைக்கு செய்கிறது இன்றைக்கி அவங்க செஞ்சுட்டு முடிச்சு முடியும் காக்கிறவர் கத்தர் ஆனால் உங்கள் கூட இருக்கிறது கத்தர் அவங்க என்ன நினச்சாலும் அவங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது காரணம் கத்தர் உங்கள் கூட இருக்கிறாரு ஆனால் கத்தர்கிட்ட நீங்கள் தராமல் நானே எல்லாவற்றையும் நான் தீர்மானம் எடுத்து நானே எல்லாவற்றையும் நான் முடிச்சு கொள்வேன் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் சொதைப்பிடுவீங்க இதுதான் எலியாவுடைய வாழ்க்கையில் நினச்சி அது நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆண்டவரே இப்போ நான் டென்ஷனாக இருக்கேன் முட்டுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் ஆண்டவரே என் வழியில் போகிற ஆண்டவரே யோபு அது ஆபிரஹாம் கூட யார் அவர் லோத்து ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இந்த மலை தேசத்துக்கு போனால் லோத்து என்ன சொல்கிறாரு ஆண்டவரே நான் அங்கே போனால் செத்துருவேன் எனக்கு ஒரு நல்ல இடம் தெரியும் நான் அங்கே ஓடிடுறேன்னு அவர் ஓடிட்டார் அங்கே போய் நான் அவர் செத்தார் ஆண்டவர் சொல்லியிருந்த இடத்துக்கு போயிருந்தார்னா அவர் காப்பாற்றப்பட்டிருப்பார் நிறைய நேரத்தில் நம்ம பிரச்சனையை நம்ம எடுக்கக்கூடாது ஆண்டவர்கிட்ட விட்டுருங்க அவர் நேர்த்தியாக செய்வார் ஆமாம் அவர் நேர்த்தியாக தீமையை நன்மையாக்குகிற தேவன் அவர் தீமையை நன்மையாக்குகிற தேவன் நீங்கள் தீமையை தீமையான காரியம் இருக்குது அதை இன்னும் கையில் எடுத்தீங்கன்னா உள்ளதுக்கும் மோசமாயிரும் உள்ளதும் மோசமாக்கி இன்னும் ரொம்ப அதை கனாமலாம் சோதப்பி அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர்கிட்ட தந்து ஆண்டவரே எனக்கு சரிப்படுத்துங்க ஆண்டவரே நம்ம அலுவலகத்தில் பிரயோஜனம் இல்லை ஆண்டவர் செய்வார் நிச்சயமாக செய்வார் அப்போ கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும் ஆரம்பத்திலே தந்துட்டிங்கன்னா ஆண்டவர் அழகாக செய்வார் ஆமாம் சரி இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குடைய சொல்யூஷன் என்ன இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட தீர்வு என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட தீர்வு என்ன நிறைய நேரத்தில் நம்ம தற்காலிகமான இது தீர்வை நினைக்கிறோம் பொதுவாக ஆண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு இடத்த விட்டு அந்த இடத்துல டென்ஷனாக இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குன்னா இந்த இடத்த விட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க அப்படி இல்லை வெளியில் போய் இழுச்சிட்டு வந்துடுறேன்வாங்க இழுச்சிட்டு வந்துடுறேன்வாங்க அப்படியில் போட்டு வந்துடுறேன்வாங்க அப்படி சரி பெண்கள் என்ன பெண்கள் வந்து பக்கத்து வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் போய் பக்கத்து வீட்டில் போய் அவங்க மனசெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க அப்படி இல்லையா ஓரமாக உட்காந்து அழுவாங்க அதுவும் இல்லையா சரி போது கழுது சீரியலை பார்ப்போம் சீரியலை பார்த்துக்கிட்டு ஸோ அப்படின்னா இங்கே சிகரெட்டை பற்றி நான் இதை பார்த்தேன் ஒரு ஆய்வை பார்த்தேன் இங்கே ஒரு சிகரெட்டு பிடிச்சா ஒரு சிகரெட்டை பிடிச்சா பதினோரு நிமிஷம் அது சிகரெட் ஒரு சிகரெட்டு பிடிச்சா முப்பத்தி நாலு நிமிஷம் நீங்கள் உங்கள் ஜீவனை தரீங்க ஒரு சிகரெட்டில் முப்பத்தி நாலு நிமிஷம் போயிடுச்சு உங்கள் ஜீவன் உங்கள் உயிரிலேருந்து ஆயுஷ் காலத்திலேருந்து ஒரு பேக்கெட் சிகரெட்டு பிடிச்சா பதினோரு மணி நேரம் போயிடுச்சு பதினோரு லெவன் ஹவர்ஸ் போயிடுச்சு ஒரு சிக் ஒரு பேக்கெட் சிகரெட்டு பிடிச்சா ஸோ தற்காலிகமான தீர்வு இல்லை தவறான முடிவு இது தீர்வு கிடையாது இது சொல்யூஷன் கிடையாது ஆண்டவர் எல்லாவற்றுக்கும் முன்னாடியே பதில் வச்சுட்டுருக்காரு அந்த பதிலுக்கு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் போய் நம்ம காத்திருந்தோம்னா ஆண்டவர் அதை நேர்த்தியாக செய்வார் ஆமாம் அதை நேர்த்தியாக அது நம்ம பாசத்து பக்காவாக செய்வார் ஆமாம் தரமாக செய்வார் அது கழுகை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் கழுகு 
அது பிரச்சனை கையாளுகிற விதம் வேறு ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் ஒவ்வொரு விதத்தில் கையாளும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆமை இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆமை என்ன பண்ணுமா அந்த ஆமையை கழுகு பார்த்துச்சுன்னா ஆமை ஓட்டுக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கும் உடனே கழுகு என்ன பண்ணும் அந்த ஓட்டோடு தூக்கிட்டு போய் மேலே இருந்து ஒரு கட்பாறையில் தூக்கி போடுமா அப்போ என்ன ஆகும் ஓடு உடஞ்சிடும் ஓடு செதறிடும் அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக வந்து அந்த ஆமையை சாப்பிட்டுட்டு போகுமா அதே சமயத்தில் ஒரு பாம்பை பார்த்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுமா நேராக பறந்து வந்து அதை தலையை பிடிச்சிக்கு தூக்கிட்டு போயிடுமா தலையை பிடிச்சி தூக்கிட்டு போய் பறக்கும்போது முதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட நெகத்தினால தலையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நசுக்குமா நசுக்கின பிறகு அப்படியே பறந்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே கொத்தி கொத்தி சாப்பிட்ருவோம் அதே இது தரையில் நின்று சண்டை போடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் கழுகு பாம்பு ஜெயிச்சிடும் கழுகு தோற்றுரும் ஆனால் பாம்பு அதோடய யுக்தியை மாற்றி பறக்கும் போது அதோடைய யுத்தத்தை மாற்றிக்கிச்சு ஆமாம் இன்றைக்கி நம்மளுடைய பிரச்சனை நம்மளுடைய கவலைகள் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் நம்ம கையில் எடுக்காமல் அது ஆண்டவர் கையில் வித்தியாசமான முறையில் நம்ம கையாளும் பொழுது அது பெரிய வித்தியாசத்தை வித்தியாசமான பலன்களை தரும் ஆமாம் ஹால லூயா ஆண்டவருடைய நாம மயமைப்படுவதாக ஆண்டவர் ஆமாம் ஆண்டவர் செய்த காரியங்களை குறித்து நாம் பார்ப்போம் மோசையோட வாழ்க்கையில் என்ன செய்தார் என்பது பார்ப்போம் எடுத்து வாசிப்போம் என்ன ஆகும் பதினோராவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை நம்ம எடுத்து வாசிப்போம் எல்லாமும் பதினோராவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை நம்ம எடுத்து வாசிப்போம் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு மூப்பரும் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு மூப்பரும் தலைவரும் ஆனவர்கள் இன்னார் என்று நீ அறிந்திருக்கிறாயே தலைவர்களுமான இவர் இன்னார் என்று நீ அறிந்திருக்கிறாயே அந்த மூப்பரில் அந்த மூப்பரில் எழுபது பேரை கூட்டி எழுபது பேரை கூட்டி அவர்களை ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் அவர்களை ஆசரிப்பு கூடாரம் மனைவியும் வாங்க வரவேற்பதற்கு கூட நேரம் இல்லை ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறார் என்ன பிஸியாக ஆறு லட்சம் புருஷருடைய எல்லாவற்றையும் காரியங்களை அவர் விசாரிக்கிறதா இருக்கிறார் அப்போ மோசையோட மாமனார் சொல்கிறாரு இது ஒன்றால் கூடாத காரியம் நீ மூப்பர்களை ஏற்படுத்து ஐம்பது பேருக்கு ஆளும் நூறு பேருக்கு ஆளும் அப்படி ஏற்படுத்து என்று சொல்லுகிறார் இப்போ மோசே தன்னுடைய வாயால் ஆண்டவரை இப்போ என்னால் முடியல நான் செத்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லுகிற சமயத்தில் ஆண்டவர் மோசையோட மாமனார் சொன்னதை அங்கீகரித்து என்ன சொல்கிறார் எழுபது பேரை நீ ஏற்படுத்து ஆமாம் நிறைய நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக கவலையாக இருக்கிற சமயத்தில் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிற சமயத்தில் ஆண்டவர் நம்மளுக்காக சில தெய்வ மனிதர்களை சில தெய்வண்ட பிள்ளைகளை வைத்திருக்கிறார் அவங்ககிட்ட நம்ம பகிர்ந்து கொள்வதற்கு அவங்க நம்மளை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிறார் ஆமாம் ஒரு ஆ பவுல பசன் அழகாக சொல்கிறார் ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து ஆமாம் ஒருவர் பாரத்தை ஒருவர் சுமந்து நீங்கள் சொல்லும் போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஜெபித்த அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண அப்படி ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கார் ஆனால் பவுல பசன் சொல்லிட்டு போனது சொன்னார் இன்றைக்கி நிறையா பேர் என்ன பண்ணிடுறோம் என் பாரத்தை நான் சொல்லிட்டேன் இங்கே வச்சுட்டு நீனே வச்சுக்கோ நான் போயிட்டு வந்துடுறேன்னு அப்படியே கிளம்பிடுறோம் அவங்க பிர இனிமேல் இது வரைக்கும் ஏன் பிரச்சனையாக இருந்துச்சு இப்போ இது ஓம் பிரச்சனை ஏன் பிரச்சனை ஓம் பிரச்சனைன்னு சொல்லி நம்ம கிளம்பிடுறோம் அதுக்கப்புறம் அவங்கள பற்றி சொன்னோமே அவங்க என்ன கஷ்டப்படுவாங்க அதெல்லாம் கவலைப்படுறது இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆண்டவரை ஆண்டவர் மனுஷர்கிட்ட சொல்கிறதோட சரி அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர்கிட்ட அப்போ என் பாரம்லாம் போயிடுச்சு மனுஷர்கிட்ட சொன்னது என் பாரம்லாம் போயிடுச்சுன்ட்டு ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம போகிறதில்ல ஆமாம் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார் ஒருவன் என்னை பின்பற்ற விரும்பினால் தன் சிலுவையை தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் தான் சிலுவையை அவங்க நான் சுமக்கணும் மற்றவங்க ஒரு ஒரு வாரத்தை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒத்தடியாக தூக்கி வச்சுட்டு நான் போயிடுறதுக்கு இல்லை ஆண்டவர் அவரை பின்பற்றணும்னா தன் சிலுவை தான் சுமந்து கொண்டு அவரை பின்பற்றணும் பாடுகள் மத்தியில் வேதனை மத்தியில் நம்ம வரும்போது ஆண்டவரை இன்னும் அதிகமாக நோக்கி பார்ப்போம் இன்னும் அதிகமாக ஆண்டவருடைய உதவியை நாடுவோம் அதை தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அதை தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் 
இன்னும் அதிகமாக அவருடைய கிருபையை நாம் எதிர்பார்ப்போம் அப்பொழுது ஆண்டவர் அந்த பிரச்சனை மத்தியில் ஆண்டவர் அம ஒரு பெரிய விடுதலை தருகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் எலியாவுடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்த்தோம்னா அவர் ஒரு நாள் பிரயாணமாக போயிட்டார் போயிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு செடியின் கீழே போய் படுத்துக்கிறார் படுத்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு ரொம்ப சோர்ந்து போய் படுத்துட்டார் ஆண்டவரே நான் சாகணும் அவ்வளோதான் ஆண்டவரே அவள் சாவடிக்க போகிறா அதுக்கு முன்னாடி நான் நீங்களே சாப்பிடுச்சுருங்க நான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆண்டவர்கிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டு நிறைய நேரத்தில் நம்மளும் ஆண்டவர்கிட்ட சண்டை போடுறது உண்டு இது எனக்கு மாத்திரம் வருது ஏன் வருது நான் உங்களுடைய பிள்ளை என்னென்ன எனக்கு வருது மற்றவெல்லாம் நல்லா இருக்கான் ஆண்டவர்கிட்ட சண்டை போடுறோம் ஆனால் ஆண்டவர்கிட்ட சண்டை போடாதீங்க ஆண்டவர இன்னும் தேவை உன் கிருப இன்னும் தேவை ஆமே அந்த நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லணும் அப்படி எலி அசோர்னு போய் படுத்துருக்கிற வேலையில் ஆண்டவர் தேவ தூதரை அனுப்புகிறார் தேவ தூதரை அனுப்பி அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் தருகிறார் எலியா என்ன பண்ணுறாரு அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி கம்முனு படுத்துக்கிறார் திருப்பி கம்முனு அதே சோர்வில் தேவ தூதர் வந்து தட்டி எழுப்புனா கூட எழுந்திரிக்கிறார் அவ்வளவு சோர்வில் இருக்கிறார் அசரலை அவர் இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஆண்டவரே வந்து பயப்படாத நான் உன்னோட கூட இருக்கிறோம் இருந்தீர் இப்போ இருக்கிறீரா நான் இவ்வளோ பிரச்சனையில் இருக்கிறேன் நீ மௌனமாக இருக்கிறீர் நீ அமைதியாக இருக்கிறீர் நான் இப்படி இருக்கிறேன் ஆண்டவர் என் பிரச்சனைனா எனக்கு பெருசாக தெரியுது ஆண்டவர் அந்த நேரத்தில் பெருசாகவே தெரிய மாட்டார் அப்படி அல்ல அவர் சர்வ வல்லமையில் தேவை ஒரு நிமிஷத்தில் எல்லாத்தையும் தலைகிலாக மாற்றிட முடியும் ஆமாம் ஆள் அலுவ ஆண்டவருடைய நாம மயம் எப்படுவாங்க இப்படி எரியா சோர்ந்து போய் படுத்து தேவ தூதர் வந்து எழுப்பு எழுப்புனாலும் எழுந்திரிக்கல அவர் சாப்பிட்டு அந்த அப்பத்தி வானத்திலேருந்து வந்து அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் சாப்பிட்டு எந்திரிக்கல மறுபடியும் தேவ ஆண்டவர் தேவ தூதரை அனுப்புகிறார் மறுபடியும் தேவ தூதரை அனுப்பி அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் வைக்கிறார் மறுபடியும் எளியா சாப்பிட்டுட்டு அவர் மறுபடியும் நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் நடக்கிறார் நம்ம ஹால லூயா ஆண்டவருடைய நாம மயமைப்படுவதாக எளியா அந்த அப்பத்தை சாப்பிட்டதுனால அவர் பெல நடையில் ஏ ஆண்டவர் ரெண்டாவது தடவை அவருக்காக வந்தார் பார்த்தீங்களா அவன் சோர்வின் மத்தியில் ஒரு தடவை நீங்கள் சோர்ந்து போயிட்டாலும் நீ சோர்ந்து போயிட்ட ஆண்டவர் உங்களை விட்டுட்டு போகாமல் என்னை விட்டு கொடுக்கலையே நம்ம பாடுகிறோம் நம்மளை விட்டு கொடுக்காம உங்களை தூக்கி ஆமாம் ஹால லூயா நீ என் பிள்ளைனா என்ன சோர்ந்து போனாலும் என்ன பண்ணாலும் நீ என் பிள்ளைனா என்று ஆண்டவர் மறுபடியும் வந்து நம்மளை பெலப்படுத்துகிறார் தெரியுமா அந்த பெலன்னா எலி அவர் கொண்டு போச்சு நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் அவர் செல்லுகிறார் ஆமாம் ஹால லூயா பயப்படாதீங்க சோர்வின் பள்ளத்தாக்கில் நீங்கள் நடந்தாலும் மரண ஈரலின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படும் பிசாசு பொய்யை விதைக்கிறான் உங்களுடைய பலவீனத்தை விதைக்கிறான் ஞாபகப்படுத்துகிறான் ஆனால் பொல்லாப்புக்கு பயப்படும் பலவீனம் உண்மை அது உங்ககிட்ட இருக்குது அதில் மாற்ற கருத்து இல்லை ஆனால் அது மத்தியில் தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார் ஆமாம் என் பலவீனத்தில் உங்களுடைய பலன் பூர்ணமாக வேணாம் என் பலவீனம் இருக்குது அதுபடைய பலன் என்ன நடத்தி கொண்டு போகுது ஆமாம் ஹால லோயா ஹால லோயா ஆண்டுடைய நாம மயமைப்படுவதாக நான் சோர்வின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் ஆமாம் நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன் கத்தர் என் கூட இருக்கிறார் கத்தர் என்ன நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார் ஆமாம் ஹால லோயா எலியா போகிறாரு அவர் போய் அந்த ரெண்டு ராஜாக்கள் பத்தொம்போதாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் நம்ம பார்ப்போம் என்றா எலியா போய் ஆண்டவுடைய ஆண்டவுடைய பர்வதத்தில் அங்கே போய் நிற்கிறார் ஆண்டவுடைய பர்வதத்தில் நின்ன பிறகு இன்னும் அவர் அந்த பிரச்சனையே மறக்கலை நிறையா பேர் ஆண்டவர் அற்புதம் செஞ்சு முடிச்சிருப்பார் அற்புதம் செஞ்சு முடித்த பிறகு கூட பழசை யோசித்து அப்போ இப்படி நடந்துச்சு ஆண்டவரே இன்னும் அது எனக்கு மனசு கவலையாக இருக்குது ஆண்டவரே மனசு ஊர்த்தலாக இருக்குது இன்னும் நீங்கள் அந்த கடந்த காலத்திலே நிறையா பேர் இருக்கிறீங்க அந்த கடந்த காலத்தில் காயப்பட்டிருப்பீங்க அந்த காயத்திலே இருக்கிறீங்க அப்படி அல்ல அப்படி அல்ல ஆண்டவர் உங்களை முற்றிலுமா விடுதலை ஆக்க விரும்புகிறார் ஆமாம் அவர் சொல்லுகிறார் ஆமாம் அதற்கு அவன் அதற்கு அவன் சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தருக்காக சேனைகளின் கர்த்தராகிய தேவனுக்காக வெகு பக்தி வைராக்கியமாக இருந்தே எப்படி போடப்பட்டிருக்கு அவர் எப்படி எப்படி இருந்தார்னு அவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே நான் உமக்காக வெறும் பக்தி வைராக்கியமாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இஸ்ரவேல் புத்திரர் இஸ்ரவேல் புத்திரர் உமது உடன்படிக்கையை தள்ளிவிட்டார்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரெல்லாம் உங்களோட உடன்படிக்கையை தள்ளிட்டாங்க ஆனால் நான் வெறும் பக்தி வைராக்கியமாக இருந்தேன் அண்டவர் நான் உமக்கு உண்மையாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் உம்முடைய பலிபீடங்களை இடித்து உங்களுடைய பலிபீடங்கள்லாம் இடிச்சிட்டாங்க 
உங்களுடைய தீர்க்க தரிசிகளை பட்டயத்தினால் கொன்று போட்டார்கள் தீர்க்கசி கூட வெட்டிட்டாங்க இப்ப நான் ஒருத்தனா இருக்கேன் தீர்க்கசி நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீதியா இருக்கிறேன் நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீதியா இருக்கிறேன் என் பிராணனையும் வாங்க தேடுகிறார்கள் என்றார் நான் ஒருத்தனா இருக்கேன் என்னையும் கொல்ல பாக்குறாங்க ஆண்டவர் அதான் ரொம்ப மனசு கவலையா இருக்கு எப்ப நாற்பது நாள் நடந்து வந்த பிறகு அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கார் ஆண்டவர்கிட்ட பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஏசபேல் வந்து சாப்பிடிக்க முடியாது ஆனால் இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டு ஆண்டவர் நான் ஒருத்தனா இருக்கேன் என்னையும் சாப்பிடிக்க பார்க்குறோம் ஆண்டவரை நியாயம் ஆண்டவர் அப்படின்னு நம்ம நிறைய நேரத்தில் நம்மளை பிரச்சனையை நியாயப்படுத்தி நம்ம பிரச்சனையை ஆண்டவருக்கு ஆண்டவர் ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரியும் நம்ம புதுசாக ஆண்டவர் கற்றுத்தர மாதிரியும் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இல்லை ஆண்டவருக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஆண்டவரும் காப்பாற்றிட்டார் ஆனால் நீங்கள் என்ன மறக்கலை நீங்கள் மறக்காமல் இன்னும் அதே பிரச்சனையிலேயே நீங்கள் இன்னும் அங்கேயே உக்காண்டிக்கிங்க இடனா மாறிட்டீங்க மனசுனா மா மனசு மாறலை நீங்கள் என்ன நவந்துட்டீங்க மனசு மாறணும் உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனால மறுரூபமாகணும் மனம் புதிதாகணும் பழைய பிரச்சனை பல சு முடிஞ்சு போச்சு இப்போ புதுசில் ஆண்டவர் புது பலனை தருவார் அடுத்த நாளை சந்திப்பதற்கு புது பலனை தருவார் புது பிரச்சனையை சந்திப்பதற்கு ஆண்டவர் உங்கள் கூட இருக்கிறார் அடுத்த நாள்லையும் இருப்பார் உலகத்தை முடிவு பறையும் தான் இருக்கிறார் இன்னும் பழைய பிரச்சனை இல்லை இருக்கக்கூடாது தொடர்ந்து வாசிங்க இப்போ அது பதினோராம் வருஷம் பன்னிரெண்டாம் வருஷத்தை ஆண்டவர் அப்போ என்ன பண்ணுறாரு பாருங்க அதற்கு அவர் அதற்கு அவர் நீ வெளியே வந்து நீ வெளியே வந்து கத்தருக்கு முன்பாக பருவத்தில் நில் என்றார் கத்தருக்கு முன்பதாக பருவத்தில் நில் என்றார் அப்பொழுது அந்த இடத்துல ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய முழு வல்லமையை காமிக்கிறார் நான் எவ்வளோ வல்லமை உள்ளவர் அக்னி வருது சூறை காற்று வருது பூகம்பம் வருது எல்லாம் வருது எரியா பத்திரமாக கத்தருடைய பருவத்தில் நின்று கொண்டு இருக்கிறார் ஆமாம் இவ்வளவு வந்தாலும் உனக்கு ஒன்று ஆகலைன்னா அவங்க வந்து ஒன்று எதாச்சும் பண்ணிட முடியுமா ஆண்டவர் அதை தான் நிரூபிக்க விரும்புகிறார் ஓம் பிரச்சனையில் பாதுகாக்கிறது நான் ஓம் பிரச்சனை கூட இருக்கிறது நான் அப்படி இருக்கிறப்ப நீ ஓம் பிரச்சனையில் விட்டு நீ வெளில வரலாமல் நீ ஓம் பிரச்சனையிலே இருந்தினா அது ஏன் தப்பு கிடையாது ஆண்டவர் அதை தான் சொல்கிறார் உங்க பிரச்சனையை விட்டு நீங்கள் வெளியில் வரணும் ஆண்டவர் கொண்டு வந்துட்டார் நீங்கள் வெளியில் வரணும் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் மெல்லிய சத்தத்தில் அவர் பேசுகிறார் மெல்லிய சத்தத்தில் பேசி ஆண்டவர் என்ன கேட்குறாருனா நீ இங்கே என்ன பண்ணுற நீ இங்கே என்ன செய்கிற ஆண்டவர்னா வர வச்சார் ஆண்டவர்னா நடத்தினார் ஆண்டவர் இப்போ பார்த்து கேட்குறார் நீ இங்கே என்ன பண்ணுற இன்னும் உன் பிரச்சனையில் நீ என்ன பண்ணுற ஆண்டவர் அப்போ நாம் ஒரு மறுபடியும் எளிய ஆண்டவருக்கு மறுபடியும் சொல்கிறார் நான் உருவம் மாத்திரம் தான் ஆண்டவராக இருக்கேன் அழுதிக்கிட்டே சொல்கிறார் நான் உருவம் மாத்திரம் தான் இருக்கிறேன் ஆண்டு ஆண்டவர் சொல்கிற நீ ஒருத்த மாத்திரம் கிடையாது இன்னைக்கு ஏழாயிரம் பேர் அங்கே உயிரோடு இருக்கிறான் என்னை சேவிப்பதற்காக ஏழாயிரம் பேரை நான் ஆயத்தப்படுத்தி வச்சுருக்கிறேன் அது உங்களுக்கு தெரியாது அது உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு வேணால் தெரியாமல் இருக்கலாம் நான் கர்த்தருக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆமாம் உங்கள் பிரச்சனையை அவர் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார் அவர் எல்லாவற்றையும் நேர்த்தியாக செய்து முடித்து கொண்டு இருக்கிறார் அவர் திட்டமிட்டபடி அது நடக்குது நீங்கள் திட்டமிடாமல் கொடுக்க பூந்து காரியத்தை எடுத்துடாதீங்க அதான் உங்கள் மன அழுத்தத்தினால உங்கள் சோர்வினால் ஆண்டவரை பலனற்றவராக ஆக்கிவிடாதீங்க அவர்களுடைய அவிஸ்வாசத்து நிமித்தம் அவரால் அநேக அற்புதத்தை செய்யக்கூடாமல் போயிட்டு ஆண்டவர் சர்வ வல்லமை இல்லை தேவண்ணா உங்கள் சோர்வினால் இனி வருகிற அற்புதத்தை செய்ய விடாமல் நீங்கள் பண்ணிடாதீங்க ஆமாம் ஆண்டவர் உங்களை விடுதிவித்து கொண்டு வந்துட்டார் இனிமேல் கத்தருடைய சந்தோஷத்தை கத்தருடைய விடுவிப்பை கத்தருடைய ரட்சிப்பை இங்கே கொண்டாடுகிற காலம் ஆமாம் ஹாலா லூயா அவனுடைய நாம மயமைப்படுவதாக ஆமாம் ஹாலா லூயா எலியாவை போலையோ மோசையை போலோ இல்லாமல் ஆமாம் ஹாலா லூயா பேதருவை போல ஆமாம் கத்தர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார் யோபா போல ஆரம்பத்திலே பிரச்சனை வந்தாலும் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் முடிவில் என்னை சம்பூர்ணமாய் நடத்துவார் ஆம ஹலோ லூயா அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது கர்த்தர் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய காரியத்தை செய்வார் நம்ம அப்படியே நம்ம எலும்பி நிற்போம் தலை காத்தால் நம்முடைய தலைகளை தாழ்த்தி ஹலோ உரை ஹாலா லூயா ஹாலா லூயா ஹாலா லூயா அண்டபுரே ஐசப்பா நாங்கள் சோர்வின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் 
ஆண்டு பிற மரணம் இருளின் பல தாக்கலை நடந்தாலும் இதே மாதிரி நீ எங்களோடு இருக்கிறீர் ஆண்டு பிற ஹலோடி ஹால் அல்லூயா ஹால் அல்லூயா ஹால் அல்லூயா ஆண்டு பிற ஐசப்பா என்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் என்ன போராட்டங்கள் வந்தாலும் ஆண்டு பிற ஐசப்பா நீர் எங்களோடு இருக்கிறீர் ஆண்டு பிற உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதில்லை என்று நீர் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறீர் ஆண்டு பிற உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் லோடி ஹால் அல்லூயா ஹால் அல்லூயா ஹால் அல்லூயா உமை துதிக்கிறோம் ஆண்டு பிற துதிக்கிறோம் ஆண்டு பிற லோடி ஹால் அல்லூயா ஹால் அல்லூயா ஹால் அல்லூயா சோர்ந்திடும் வேலையில் சார்ந்திட தேவனுண்டே சோர்ந்திடும் நேரத்தில் சார்ந்திட தேவனுண்டே உலகத்தில் இருப்பவனிலும் உன்னில் இருப்பவ பெரியவரே உலகத்தில் இருப்பவனின் உன்னில் இருப்பவ பெரியவரே என்னி என்னி துதி செய்வாய் என்னில் அடங்காத கிருபகக்காய் இன்றும் தாங்கு சோர்ந்திடும் நேரத்தில் சார்ந்திட தேவன் உண்டு உலகத்தில் இருப்பவரை பார்க்கலோ உங்களுக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர் உங்க பிரச்சனையை பார்க்கலோ அவர் பெரியவர் உங்க மன அழுத்தத்தை பார்க்கலாம் உங்க பெரியவர் விசுவாசியை பார்க்கலாம் ஏசு பெரியவர் அங்க சோர்ந்து போகிற நேரத்தில் எங்களுக்காக இறங்கி வந்து எங்களை அண்டவரை உற்சாகப்படுத்தி எங்களை தைரியப்படுத்துகிற தேவ வாழ்க்கையிலே <laughs> மன அழுத்தத்தில் இருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஆட்சேபிக்கிறோம் அவங்களை எல்லாம் நீங்கள் தொட்டு விடுதலையாக்க விட ஆட்சேபிக்கிறோம் அண்ட புற நீர் பெரிய காரியத்தை செய்யுங்க உங்களுடைய நாம மயிமைப்படட்டும் நீர் ஆளுகை செய்வீராக அண்டு புற அண்டு புற இன்றைக்கு இந்த வார்த்தைகள் நூறுத்தனையாக உங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் பலன் தரட்டும் நீர் மாத்திரம் ஆளுகை செய்யுங்க உமக்கு சகல துதி கன மயிமை யாவற்றும் நாங்கள் எடுக்கிறோம் ஈஸ்வின் நாமத்தை வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் எங்கள் ஊழியத்து நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து காண ஜீசஸ் லிவ்ஸ் ஏஜி அனகாபுத்தூர் என்ற யூடியூப் சேனலை பார்த்து தேவ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் எங்கள் சபையின் ஞாயிறு ஆராதனை நேரம் முதல் ஆராதனை காலை எட்டு மணிக்கு இரண்டாம் ஆராதனை காலை பத்து மணிக்கு மூன்றாம் ஆராதனை மாலை ஆறு மணிக்கு எங்கள் சபையின் முகவரி இயேசு ஜீவிக்கிறார் ஏஜி சபை என் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனகாபுத்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகில் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எழுபது உங்கள் ஜப உதவிக்கு ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஏழு ஆறு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக